醒了，叶大哥，小心。中了毒，我带你出来解毒，待会儿就把你送回去。嗯。你们俩要互望到什么时候？到底看够了没有？转过去，他，他能解寒真的毒。身地点就暴露给他了。他爹是军中之人，他身边的人非富即贵。万一他要是知道我们的身份，他不会。这些年，您刀山血海，好不容易打拼到今日，万一功亏一篑，这是我的事，与他无关。在汴州。他待我不错，我也不想用小人之心去揣度他。但是你要知道，我们这种人，离他越远对他越好，以后有事儿起码不会连累到他。你仔细想一想，他为什么会中寒毒，又为什么会有人要杀他？离开幽州后，我会专心任务。叶大哥，我是不是给你添麻烦了？你救过我，我欠你三条命。三条命？可我只救过你一次啊！你只需记得，我会救你三次，还你恩情。嗯，你怎么知道有人要杀我？我刚好经过驿站。看见有黑衣人潜入，便跟了进去。嗯。明日乞巧节，你想怎么过？乞巧节，逛乞巧蛋，看星星。我一般乞巧节都是跟家人。等一下，你就这么把我带出来了，也没跟我爹说一声，那我爹不得急死啊！哎呀。幸亏你来寻我，要不然我还在那算账。哎，陛下可说了
，让咱们尽快离开幽州，不要再跟这些人过多纠缠。好，哎，荀彧的章程你可处理好了，别给那位留下秋后算账的把柄。放心吧，还剩最后一节就收尾了。辛苦了，世子，出事了！快点，快点！叶大哥，你放心，我不会把你救我的事情说出去的。明日我来接你。嗯，那我先走啦。小心。